，包包给我，哎，给我，干什么？周小姐，恭喜你，你怀孕了，已经八周了。看看，胚胎发育很正常。智林集团作为甲方，确实不具备。嗯、那个，不好意思，那个周律师，这最近一段时间呀，身体一直不是，刚刚从医院赶回来的。对不起。那个，你你你，你别来了，我我我我，我来接着来吧啊！我接着念，智林集团作为甲方，的确可以不承担这个监理任务，但是那个，对不起。下午的会有可能不能继续了。你别管什么会不会的，身体要紧。到底怎么回事？没事，我就说我肠胃不太舒服。那医医院大夫怎么说？给你开药了没有？你别在这添乱了，赶紧回去开会吧。我上去了，谢谢你的关心。这样的还装肠胃炎呢？你要真拿我当最好的朋友，你就说，这孩子谁的？林启正的吧？你胡说什么？什么我胡说呀？我老婆都看出来了，你这反应太大了，你知道吗？我不知道该怎么办。那好吧，看在咱俩是革命同志的份上，而且。你除了你妈和你妹之外，最亲的人就是我了吧？我给你出个主意，你必须当机立断，赶紧把这孩子给拿了。你跟林启正的关系本来就不明不白、不清不楚的了，你再有个孩子，你更没法弄了。而且为了这段关系，你已经把小月都搭进，现在还在医院里躺着，没醒过来呢，你还打算怎么着啊你？你听见没有？赶紧的，到医院把这孩子给拿了。是不是还得需要签个字儿什么的呀？哎，嗯，那要是需要的话，就是我媳妇儿把我腿给打断了，我我也得帮你这忙，是不是？你必须把这个扮演丧尽天良这坏男人的机会留给我，这想了吧？你倒是说话呀，怎么着啊？最爱吃的糖醋排骨，来尝尝。嗯。哎，啊喂，周宇，那个我帮你预约了一个专家，明天想让你去看一下。你先别着急拒绝我，你放心，我会让阿翔带你去的。谢谢你的关心，我下午已经看过医生了。啊，是吗？医生怎么说？不跟你说了，我要吃饭了，拜拜。你今天去医院了，哪儿不舒服啊？头疼，头疼。嗯，没事儿了，没事儿啊，真的，当然没事儿了，吃饭吧，妈。
说，这是怎么回事？这孩子是谁的？是不是林启正的？啊？说呀，是不是林启正的？这两个真是不饶我省心呐！啊，你妹妹现在成了植物人，还躺在床上呢，你还来个未婚先孕，你想气死我呀你！说吧，你打算怎么办？我不知道。不知道？都什么时候了，你还跟我说不知道这种话？怎么，你还想把这孩子生下来吗？你妹妹就是因为这个林启正才变成现在这个样子的，你还想留下她的孩子啊？你是想逼死你妹妹，还是想逼死我呀你？妈，对不起，都是我的错。上辈子做了什么缺德事吗？怎么什么都摊在我们头上吗？这林清晨就是我们家的克星。哎呀，可惜！你让我进去看汇报一声行不行啊？哦，这张照片我看了，不用管了，我自己看，不用管了，不用管，不用管了，忙去。林总，这位阿姨说要找您，我我实在拦不住。您怎么来了，阿姨？我有件事要跟你说一说。哎呀，来了，这边坐。你不用忙了，我不做。李先生，我今天来这儿就一个目的，请你放过我们邹玉，给我们家一条生路，好不好？阿姨，您什么意思？你也知道，自从邹玉跟你在一起，我们家就没有过过一天安生日子。我的小女儿因为你成了植物人，一辈子都给毁了。你现在是不是还想毁了我的大女儿啊？啊？你是不是想要宗宇一个人带着孩子过一辈子啊？是不是啊？哎，您说什么？什么孩子啊？什么孩子？宗宇，宗宇已经怀孕两个月了，你难道不知道吗？你还装什么呀？你装？宗宇怀孕了。我告诉你啊，这个孩子我们不能要。其实你也很清楚啊，你们俩不可能有未来，这个孩子也没有。剩下这个孩子。只能给我们邹家带来不幸，我们承受不起，我的两个女儿更承受不起。二叔吧，我求求你，妈，妈，妈。阿姨，您能听我说两句吗？我知道您对我有成见，租约的事儿，我有责任。可是我最大的错误，最大的错误是没有及时向所有人宣布我对邹宇的感情。现在邹宇有孩子了，我觉得这是上天给我的一个机会，一个让我赎罪的机会。阿姨，我可以向您保证，我一定会给您给邹宇一个交代。我是这个孩子的父亲。我会对邹宇和这个孩子负责的。我不是来这儿求你负责的，你也负不起这个责。阿姨是来求你放过邹宇，不要再缠着他了。他现在谁的话都不听，他只听你的。你帮阿姨劝劝他，把这孩子拿掉，好不好？阿姨求你了，你把你去劝劝他，把这孩子拿掉，好不好？阿姨，请你了。您听我说。怎你来这儿干什么？走。哎，邹宇，邹宇。这么大的事儿，为什么不跟我说呀、啊？我们俩已经没关系了，所以你别再管我的事儿了。走，周宇，怎么了？哎，你别走，正好啊，正好你们俩都在，咱把话说清楚了。我告诉你们啊，这孩子不能要，你们俩也必须给我断了。阿姨，小女，体谅体谅妈妈的心情好不好？妈给你跪下了，妈求你们了。阿姨，妈给你们跪下，干嘛呀？阿姨，快起来。怎么回事啊？呃，欣瑶，你等会儿再来我，我这儿有点事儿。没事了，我们回家了。邹宇
，宗云。哎，你看，怎么回事嘛？说话啊，是不是有什么事情不方便告诉我啊？嗯，我有有点事儿要去处理一下。你去哪儿啊？哎，我送你。我妈说的还不够清楚吗？启正，以后我的事情你不要管了。我能不管吗？我是你肚子里孩子的父亲，我怎么能不管呢？你能不能让我自己一个人面对这件事情，让你知道就是多余？我不可能让你一个人面对，让我和你一起去面对，好不好？一起面对，我们一起怎么面对他？小月，因为我们现在在病床上躺着，不知道什么时候能醒过来。我妈每天都在寻死觅活的，怎么面对？他孩子生下来了，一起照顾小月吗？我们从一开始就错了，现在是大错特错。可是我想跟你有个孩子，我们俩一起看着他出生，看着他长大，这样不好吗？所以我求求你了，把这孩子留下来，我会对你和孩子好的，行吗？齐正，你不要再逼我了。哥，最近阿天又出什么事了吗？我今天到志林去，居然看到泽宇的妈妈在给阿天下跪，你说奇不奇怪啊？不会的，我最近一人派人盯着林启正，没发现他和泽宇有联系啊。怎么会突然冒出一个妈来去找林启正呢？是啊，这是为什么呢？哥，心阳，阿天。你们聊吧，我去公司一趟。嗯。哥，一会儿有点事想跟您说，您稍等我一下。好吧，我等你。刚才上楼的时候，我已经猜到了，你每一次在伤害别人之前，才会露出这样温柔的样子了。对不起，我其实也没什么可说的，我特别害怕说的再多，只会让你觉得更加虚伪。是因为邹宇吗？是。你告诉我，他到底哪里好？他哪里比我好？心瑶，你也说过，爱情有时候是没有原因的。我想清楚了，以后我不管你们两个人的事情了，好不好？只要我每天可以看到你，只要我们两个人结婚，只要你们不被记者拍到了，我可以把眼睛蒙起来，把耳朵堵上。心瑶，你别这样，解除婚约的事情，我会跟你哥哥谈，你保重。阿天。婚礼的事情不用你操心，你只需要走一个过场。你不要这么绝情好不好？天，你不要丢掉我好不好？对不起，星瑶。我不要提对不起，我不要提对不起。我已经做了决定。说吧，什么事儿？我要跟新瑶解除婚约，原因我已经跟他说过了。如果其中涉及一些商业项目，您要反悔的话，我完全理解。细节我们可以改天再谈。哥，姓林的，告诉你，要不是我妹妹拦着你早死一百次了，我妹妹嫁给你，我都觉得委屈。以为我们江家的人都死绝了吗？哥，哥，是我对不起心瑶。如果你这样做能让你心里舒服点，我不会还手的。你跟我滚，滚！哥，林启正，你走啊！我不想见到你了，走啊！兄妹，别难受。你这样的条件找什么人找不到啊？这王八蛋不值得你为他伤心，啊！爸，刚才又
事吗？您不是经常跟我们说，一个男人要承担起他应该承担的责任吗？嗯，怎么了？我想跟您说，我已经准备好了，去承担起一个对女人、对孩子的责任，承担起一个父亲和一个丈夫的责任。你什么意思啊？邹宇怀孕了。我要和他结婚，我要给他和孩子一个完整的家。你说周宇怀孕了，那我问你，新瑶怎么办呢？妈，我没法和江新瑶结婚，我要娶周宇，就像您把我和哥哥带大一样，我要把我和周宇的孩子带大，这就是我现在的想法。我现在想知道邹宇是怎么想的，他怎么想的不重要，重要的是，我要承担起我应该承担的责任。还有，这是我最后的决定，没有任何人可以改变得了我。希望您能够理解。对不起，我曾经答应过你，要离开林启成，这辈子都不再见他。这是老天爷给我出了个大难题。我该怎么办？有时候真希望躺在这儿的人是。我我已经跟我爸摊牌了，我会好好照顾你们母子的，你千万别冲动。没有这个必要。邹宇，你听我说。别说了，林成，所有的一切都是你一厢情愿，我们两个人根本就不可能有结果。嗯、像我刚才跟你说的话。小姐你好，我找一下邹宇律师。啊，好的，您请跟我来。好，这边请。找我有事吗，胡先生？邹律师，这是一张空白支票，上面的数字由你任意填写。什么意思啊？董事长说，感谢你孕育了林家的后代，你为林家付出了这么多，这是林家对你最诚挚的谢意。我还是不明白。董事长的意思是，这孩子必定是林家的，自然归林家抚养。你放心，林家会给他一个非常富裕的生活环境，给他一个一般家庭所不能想象的这样一个忧郁的成长过程。而你呢，永远成为不了林家的儿媳。所以，希望你把这孩子生下以后，拿着这笔钱，永远的。在这孩子的视线里消失。你们想用这笔钱来买一个孩子是吧？不要把话说的这么难听嘛。我们完全是为了这个孩子，为了给他一个健康的成长环境。对于一个孩子来说，最健康的生长环境应该是充满了爱而不是阴谋的。你转告林东，这个孩子是我的，跟你们林家没有一点关系，他大可不必为这个孩子操心。好了，我明白了，我会转告董事长，告辞。你说，如果阿天看到我穿婚纱的样子这么美，他会不会改变主意啊？小梅，那个姓林的有什么好的？咱们忘了他成不成？哥，其实我觉得是我不好。你说我到底哪里做的不好呢
，小梅，别再为难自己了。我实话告诉你吧，林启正之所以对你这样，是因为邹宇怀孕了。没想到我等了这么多年，就换了这样一个结果。这些年，我什么都可以忍。什么都可以依着他，原来他心里根本就没有我，现在居然和别的女人怀孕了。所以我说他是个王八蛋，咱们不要他。不，哥，我求求你，婚礼一定如期举行，好吗？如果到时候阿 k 不来的话。就让我穿着这身婚纱，给我举办葬礼吧。好，哥什么都依你。天底下不能有人这样对我江青海的妹妹。这个婚礼咱们一定如期举行。周律师啊，你好，我是江心海，我想请你帮我打个官司。江先生，我现在不接案子了，你要有急事的话，找旗帜律所的高展奇吧。这个案子你一定有兴趣，跟林启正有关。我在办公室等你。你看看这个。周律师，我知道你是商业犯罪方面的专家，林启正挪用公司公款，如果我起诉他，你说我的胜算有多大？他一共挪用了一百万，能判他多少年？他父亲一定会救他的，到时候智林集团多付一点赔偿金就没事了。如果我坚持起诉他，就没人救得了他，智林集团就会陷入丑闻，你知道。我这个人就喜欢在这个时候落井下石，整垮智林的。您跟我说这个事儿是什么意思？我给你三天时间，把孩子打掉，让林启正回到我妹妹身边。否则的话，我的办法还很多，我会一个一个对付林启正，你信吗？妈，你怎么还不睡啊？早点睡吧，小雨。嗯，操心。你上次答应我的事儿，不会是在骗我吧？我不是骗你。只是下不了决心，孩子，妈是过来人，你的心情，妈太理解了。我现在的心情，没有一个人可以理解。多少苦！再说了，这孩子要是长大了，他不一定会感激你，他还会恨你。妈，你别说了，妈替你做主了。明天妈就陪你去医院，好吗？所有的人都在逼我，妈。你也逼我，没有，妈没有逼你，是
是美丽，他知道你那是瘦，平时你碰破一块皮儿，他都心疼的要命。现在让你去拿掉这个孩子，皮儿妈心里不难受吗？可是小丽。生下这个孩子，否则，否则你会后悔一辈子的。一辈子。是，你和林启正没有这个命，这个孩子，他更没有这个命。去妇产医院。再做决定好谁的电话？请你一定等我。呃，同事。就这儿。哎，小雨，小雨，别紧张啊。
医生说了，挺快的，一会儿就好，别怕，啊。等你手术完了以后，先休息两天，再跟阿姨回老家静养。在老家就当散散心了呗。月月这边就交给我了，我等着你们回来，到时候争取还你们一个活蹦乱跳的月月。谢谢啊，左慧。不用。是邹宇吗？哎，这这。好，跟我来，快去吧，小雨，去吧，去吧，啊。你的时候也是吃什么吐什么，好点没？好点没？谁呀、啊？来了！哎呀，阿姨，我想来看看邹宇。邹宇，邹宇，你怎么样了？我没事儿，快回去吧。嗯。那我其实，我还想跟阿姨再谈谈。阿姨，哎，我已经想好了，我知道您会对我有一些成见和偏见，我以我去世的母亲向您发誓，我真的爱邹宇，我恳求您把他嫁给我。阿姨，我已经想好了，我会带他到一个没有人认识我们的地方去结婚，我会保护他，把孩子生下来。我知道这样做对您来说有点自私，但是您放心。等孩子顺利生下来之后，我会接您和邹月去和我们团聚的。林先生，你从来没过过苦日子，你根本不了解你们将来面临的是什么样的生活。我爱邹月，我相信，不管在哪儿，不管发生什么，我都有能力养活我的妻子和孩子。那你们林家那边怎么办？没有邹月，我的人生是不完整的。面对一个不完整的人生，再多身外之物又有什么意义呢？我是说，林家他会放过你吗？他会放过我们吗？别难为我妈了，我们俩出去谈吧。妈，等我。
，你放心，你别嫌我啰嗦，我刚才说的都是真的。小雨，我一定会让你成为这个世界上最幸福的人，相信我。你对我说的每句话我都相信。谢谢你对我的信任。我累了，我想回去休息了。好啊，你回去歇着，所有的事儿都交给我来处理。呃，这样，你休息完之后简单收拾一下，明天下午我就来接你，好不好？那我走了。小雨，怎么样了啊？哎呀，说话呀，谈的到底怎么样了？妈，我想离开历城了。你还是决定跟他一块走啊？我一个人走。我想过了，这件事情只有我消失了才能解决。我消失了，他们就不会找你的麻烦，不会找启正的麻烦。小月也不会难过了，我还是消失吧。你一个人能去哪儿啊？啊，你想急死我呀！想活活不好，想死死不了。周律师，听说你最后还是把孩子留下了。我很遗憾，江先生，您要的无非就是让林启正回到江新阳的身边吗？如果我告诉你从此以后，我从林启正的生活里彻底消失，你还会介意这个孩子吗？彻底消失？对，我已经想好了，我要离开这座城市，不会留下任何痕迹。所以，请你不要再难为我和我的家人，还有林启正了，好吗？我凭什么信你、啊？我做到了，您自然就相信了。江总，留下这个孩子，早晚都是个事儿啊。是啊。不过你听说过有个词儿叫意外吗？意外。明白了。感觉小时候说的，月月，未来有一段时间，你可能不能天天都看见我了。为了保全我们这个家，我不得不这样做。我会选一个很漂亮的城市，布置一个很温馨的家，然后把你和妈妈都接过去。到时候你一睁开眼睛。就能看见我们的新家，小月，姐姐一直有件事情想告诉你，算了，还是等你醒了再说吧。你一定要好起来啊！一定要赶快醒过来，啊！我和妈妈还有勾拜，都等着你呢。左慧，委屈你了。没事儿，阿姨，你别想那么多了。小雨，我跟你一块儿去。小雨。我跟阿姨商量过了，我曾经答应过你的，你忘了？咱们找一个林家找不到的地方，等安定下来以后呢，我再把阿姨和小月接过去。等小月醒了以后，我就跟她说，这是咱们俩的孩子。你放心，我会一心一意的爱这个孩子。能给我这个机会吗？
你说这一切是不是都是命呢？我跟林启正注定不能在一起，所以老天爷就给了我这个孩子。我想把他生下来，我想跟他相依为命。左慧，我不能因为你对我好，我就欺负你。我不能那么自私。小雨，你有没有想过，这一切对我来说也是命？我跟你说过，不管你做什么决定，我都支持你。如果你不想让孩子叫我爸爸呢，没关系，我做孩子的干爹总可以吧？你就全当是为了让阿姨放心，让我陪着你去，行吗？小雨。就算，就算是让他踏实，就这么定了。城市我已经选好了，那边有我的老同学，也许有个照应。机票已经订好了，明天一早出发。阿姨，那我先去准备准备。你也准备准备。安顿好了就回来接你，别管我了，自己好好的吧啊。真就这么走了，不跟家里说一声？说了，只能增加不必要的麻烦。那，那董事长那边问起来，我该怎么交代啊？老大，你这到底要去哪儿嘛？别问了，你知道太多，只能让你以后更加为难。宋宇，哎，阿姨，我来接宋宇。小雨已经走了，走了是什么意思、啊，阿姨？他给你留下一封信，看了就明白了。阿姨，那他去哪儿了？对不起，阿姨，阿姨。启正，当你看到这封信的时候，我已经离开了。对不起，我骗了你，但请你相信。这对你我来说都是最好的选择。也许我们每个人来到这个世界上，都肩负着只能自己去完成的特殊的使命。我会去一个全新的世界，把我们的孩子生下来、养大，和他相依为命。这是我应该做的事，因此也请你去做你应该做的事，保护林家，保护志玲，也别再伤害深爱着你的江心瑶了。她是那种为了你可以付出一切的女人。不要试图找我，我不会让你找到我。还记得你答应过我的话吗？我不需要你为我做一万件事情，只求这一件，别找我，忘了知道吗？孩子的名字我都想好了，叫海星。大海的海，真心的心，我会用它纪念我的爱情。再见，启正，我爱你。
医生。我们已经尽了最大的努力，能不能挺过这次难关，就看病人自己的意志了。不过，可能对于有些病人来说，一年内打开胸腔又缝合好几次，让他们心生厌倦。希望家属能尽快唤起他的求生欲望。我希望你这次醒过来以后，可以忘记过去那些不愉快的经历。我只想你记得，我才是这个世界上最爱你的人。无论顺境还是逆境，贫穷还是富有，健康还是疾病。我都会爱你，尊重你，不离不弃。你快点醒过来好不好？我的婚礼不能没有新郎。不管我做什么，无论我付出什么样的代价，我都是为了你，你知道吗？小雨，咱们房子在后面，你在这等我一下啊，我去房东那拿着钥匙。好。你保当然是保孩子，不能大人跟小孩一块保吗？不能保，赶紧签字吧，晚了你妻子都有危险了。大夫，大夫，我求求你，你一定要救我的孩子，我我求求你了。小姐，小姐，你先冷静一下，你的孩子已经没有了。等一下，我们帮你清理一下。鸡汤，喝点吧。疼吗？疼的话，我帮你叫医生。
还没有。我去了他家很多次，他都不在家，也没有去上班。我想他会不会出去散心了？继续找吧。好了，我觉着吧，等过几天你和邹律师的误会解除了，哎，他自然就会回来找你。让你找你去去找，哪那么废话？你干嘛呢？刚好点，你情绪别那么激动。邹宇不接我电话。我上午去找作业的时候，他也被转院走了。他们一家是要彻底离开立场。哎，你干嘛呀？你慢点儿。敲了，他们都走了。啊，林少，哎，林少，邹宇走了。你看，我跟你说了，邹宇走了已经。他去哪儿了？我不知道啊，你怎么会不知道？他没告诉我、啊，我还问过他，他说他不愿意让任何人打扰到他。你想，我要知道，我能不告诉您吗？我也希望看到那种有情人终成眷属，然后泪花飞溅那种瞬间，是吧？你怎么会在这儿？啊、哦，他走的时候把钥匙交给我了，说让我帮他喂喂狗，然后他说这房子他也不想租了。那个，我觉得他不会再回来了。他走的时候有没有什么意义啊？是不是发生什么事了？呃，我向你保证，他走的时候精神正常，特别平静就走了。他是不是还是因为邹月，所以实在没办法面对你、啊？哥，要不然我去他老家看看，看看有没有什么消息、啊。不管因为什么事走，他都不能带着孩子就这么消失了，他把我当什么了？哥，你别激动，冷静，冷静啊！不对，不对，他肯定是有什么事儿，要不然他不会这么做的。我了解他。他也可能有什么难言之隐吧，高律。哎，我我什么都没说。高律师，邹宇他不让我告诉你。哎，我就跟你说了吧，全是那个江心海，他亲自找上门来，威胁邹宇说，如果邹宇不离开你的话，他就他他就一直要告到你坐牢。邹宇是为了你才离开的。三个女人，老的老病的病了。邹宇还怀了一个孩子，他得有多大的勇气才能带着一家人离开这个城市，到一个新的城市重新开始生活呀？又得找工作，还得找房子，没有朋友，身边连个帮手都没有，难呐！哎，一想到这个，我作为他自身的蓝颜之境。我都心疼，他并不是不爱你，恰恰因为他太爱你了，所以，所以他才这么做的。说一下，不管他出什么价，这房子我买下了。我知道他不回来，我要在这儿等他，不管付出什么代价，我一定要把邹宇找回来去了，身体还没好，还到处乱跑。你过来，心瑶，我不会跟你结婚的。你胡说什么呢？我知道你现在心情不好
，现在说的话都不能算。我很清楚，你和你哥哥为了促成这门婚姻，在背后做了些什么，是我对不起你们，你们对我做什么，随时我等着。可是我真的没有想让我哥告你。没关系，让他来告我，我奉陪到底。但是是我对不起你们，你们只针对我行吗？别对我身边的人。是不是邹宇又跟你说什么了？阿 K， 我真的不在乎你心里有谁。我就想跟你结婚，我已经推到这一步了，你还想让我怎么样啊？阿 k 在他没出现之前，你还爱我的，对不对？我以前是个混蛋，现在有可能也是。你这么想，心里会不会舒服点？我不会放过我们之间第三者的。不被爱的那个人，才是第三者。小雨，你看谁来了？小鱼，我把阿姨和小月都接过来了。阿姨，你小雨最近吃的太少了，这样下去身体会垮的，你劝劝她。我走了，小雨，我晚点再过来看你啊。小鱼啊，妈给你熬了汤，我要看着你把这汤喝下去，别让妈着急，啊。启程都太自私了，我们伤害了小鱼，所以老天爷要惩罚我，惩罚我们，他就带走了我们的孩子，我们是受诅咒的一对，我们的关系开始于浩然的死，本来就是个错误。我跟启程为了在一起，差点害死了小月。后来我怀了启程的孩子，我又心存侥幸。我以为，我以为我偷偷的带着我们的孩子。至少我还有一个我们的孩子。现在，老天爷把我们之间唯一的关联也斩断了。他就是要告诉我们，我们不应该在一起。以前。我觉得我顶多不是一个好姐姐，后来我觉得我自己不是一个好女儿，现在我连一个最普通的妈妈都做不到，是我害了海星啊！到底要干什么呀？王姐说你两天都没有吃东西了。哥，我把我的新郎弄丢了。你别这样了，行不行啊？是这小子没有福气。可是他说，不被爱的那个才是第三者。这个王八蛋，现在证据还在我手上，我能放他出来，就能给他送进去。这次。
，我一定让他跪着向你道歉。哎，哥，哥，不要啊！你怎么还护着他呀？那个女人消失了，他们的孩子也没有了。我相信阿 k 早晚有一天会知道，最爱他的那个人，还是我。他是属于我的。爸，对不起，我没有经过您的同意，擅自取消了和江心瑶的婚约。我知道，这肯定会给志林带来很大的损失。我会为志林负责。以前，志林也有过危机和低谷，但是我们都安全度过了。我相信这次也一样。可是婚姻和事业不一样，我不爱江心瑶，我没办法跟她结婚。我必须要找到属于自己的幸福。所以，爸。我希望你能支持我。既然你已经这么说了，我还有什么可说的呢？小雨，你看看这环境，喜不喜欢？到了，八姨，哎，回来了。啊，小雨，妈，妈把汤都给你熬好了，我给你拿汤去啊。嗯。在江城重新开始。人生有八苦：生老病死、爱别离、怨长久。求不得，放不下。这短短的一年里，我什么都已经经历过了，没什么放不下的。我想大家都知道，今天即将开拍的西城区五号地，紧邻着我们江市去年所开发的小区。我们将是希望拿到它，而且是志在必得。希望大家能够配合一下。拍卖会之后，我希望大家收获的是我们江市的友谊。谢谢。看来各位已经到齐了，各位手里已经拿到我们的西城地皮的拍卖手册和西城地皮的评估报告。业主的底价一亿两千万，每次加价一千万起，我们的拍卖正式开始。一亿五，一亿五千万，一亿六千万，一亿七千万，还有比这更高的价吗？两亿。江氏集团报价两亿，还有比这更高的吗？两亿一次，两亿五千万。哥，这张。
诚心跟我作对了。这话您说的就不对了。这块地不是公开拍卖的吗？你看上了，我也看上了。还有比这更高的吗？江氏集团两亿六千万，两亿七千万，两亿八千万，还有比这更高的吗？三亿，三亿。三亿两千万，三亿五千万，三亿五千万，林氏集团报了三亿五千万，还有比这更高的吗？在这儿，别去了。你这是在求我吗？做人不能太过分。比起你来，我还真不过分。是你誓约在先，让我们江家丢尽了脸。得饶人处且饶人的歌，三亿七千万，三亿七千万，江氏集团三亿七千万，全场还有没有要加价？哥，历程可没多大，四处树敌，最后只能搬起石头砸自己的脚。商场上没有永远的朋友，也没有永远的敌人。同意。三亿七千万一次，三亿七千万两次，三亿七千万三次，成交。哥，恭喜啊！可能比你想象的价格稍微贵了那么一点点。举了这几下手，就让那个江星海多花了一亿两千万。他让志林亏损的何止是这些钱？那倒是。让你办的事儿有消息了吗？还没有。老大，你看你这一年去了那么多个地方，我觉得吧，这邹宇母子就是故意在躲你。要不按照你这种找法，我们肯定早就找到了。小心按说已经六个月大了，也不知道是男孩还是女孩。那肯定是个儿子。你看你们林家发就是发儿子。哦，对了，老大。明天去那个江城出差，还需要我带些什么吗？多洗点邹宇的照片吧。就多，那天开车回家，水都卖到这里了。哦，那那交管部门的人有没有过来管过呢？这个我也不太清楚，要么你问一下小卖部那个老奶奶，她什么情况？嗯。对不起，我来晚了。刘鑫，你说你来了都快一年了，你对新人的敏锐观察力还要提高啊？虽然你是半路改行当了记者，可是一年的时间不短了。如果你再没有突出的表现，那试用期一过，我留不了你。啊，我知道了，我会继续努力的。你们记住了，紧贴生活，抓住热点，明白吗？明白。啊，你怎么来了？干嘛不通知我呀？万一我出去跑新闻怎么办？昨天就傻等一个小时。我哪敢啊？万一你在构思什么大新闻，我一个电话打过来，完了，罪过大了。可是我今天的选题又被毙了，当记者真不容易，老被领导训。隔行如隔山呐、啊
。是啊，但是我发现律师和记者有一点像，总是拿别人的不幸换饭吃。哦，你呢，总是不忍心对那些受害者穷追猛打，所以呢，弄了每次选题都通不过，是吧？这样吧，我来帮你提供一个大事件的一个新闻线索，好不好？真的。江城最有名、最好吃的一家川菜馆已经装修完毕，马上就要开张了。装修好了，对，让我去看一下。<笑>